الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 
ആ മാർഗത്തിൽ പരീക്ഷണങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണ് അവർക്കുണ്ടാകുന്ന വേദനകളെ സ്വന്തം വേദന പോലെ അനുഭവിക്കുകയും അതിൽ അവരോടൊപ്പം ചേരുകയും അത് മാറി കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുമൊക്കെ ആണ് നമ്മൾ ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിലും മനുഷ്യർക്ക് വിശ്വാസികൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ വേദനയ്ക്കുകയും ദുഃഖിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഈമാൻ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒരു വികാരമാണ് നന്മയാണ് വിശ്വാസികളുടെ വേദനയിൽ പങ്കുചേരുക എന്നുള്ളത് റസൂൽ തിരുവേണി സല്ലബാഹ് വലിയ വസല്ലാണ് വിശ്വാസികളുടെ സ്വഭാവത്തെ ഇങ്ങനെയാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹത്തെ ഉപമിച്ചിട്ടുള്ളത് അസലും വിശ്വാസികൾ പരസ്പരമുള്ള കാരുണ്യത്തിൽ ദയാവാരിക്കൽ സ്നേഹത്തിൽ അവരുടെ ഉപമ ഒരു ശരീരം പോലെ ആണ് എന്നതാണ് ശരീരത്തിന്റെ ഒരവയവം രോഗം കൊണ്ടോ മറ്റോ പ്രയാസം അനുഭവിച്ചാൽ ശരീരത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഭാഗവും ആ വേദനയിൽ പങ്കുചേർന്നുകൊണ്ട് ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുത്താറുണ്ട് ആ വേദന അനുഭവിക്കാറുണ്ട് വിരലിൽ മുറിവ് പറ്റിയാൽ വിരവുകൾ മാത്രമല്ല വേദനയ്ക്കുക കാലിന്റെ നഖം മണ്ണിൽ പാറയിൽ തട്ടി മുകഞ്ഞാൽ വേദനിക്കുന്നത് ആ ഭാഗം മാത്രമല്ല ശരീരം മുഴുവൻ വേദനിക്കും രോഗം വന്നാൽ രോഗം വികസിച്ച അവയവത്തെ മാത്രമല്ല അത് പ്രയാസത്തിലകപ്പെടുത്തുക ശരീരം മുഴുവൻ അതിന്റെ പ്രയാസം അനുഭവിക്കും അപ്രകാരമാണ് ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിലും വിശ്വാസികൾ അതൊരാളായ പോലും വേദനിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ ആ വേദനയിൽ നമ്മൾ പങ്കുചേരാറുണ്ട് മഹാനായ ഡോക്ടർ യൂസുവൻ കറുവാവി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഖ്യാതമായ ഒരു കവിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ വംശത്തെ പറ്റി ചോദിക്കരുത് എന്റെ കുടുംബത്തെ പറ്റി ചോദിക്കരുത് എന്റെ നാടിനെ പറ്റി ചോദിക്കരുത് ഇന്നവുൻ ഇസ്ലാം എന്റെ കുടുംബം ഇസ്ലാമാണ് എന്റെ വംശം ഇസ്ലാമാണ് എന്റെ വീട് ഇസ്ലാമാണ് എന്റെ അഡ്രസ് ഇസ്ലാമാണ് ഇന്നവുൻ ഇസ്ലാം ഉണ്ണി വാദി എന്റെ പിതാവും മാതാവും ഒക്കെ ഇസ്ലാമാണ് അതുകൊണ്ട് ലോകത്ത് എവിടെ ഇസ്ലാമുണ്ട് അതൊക്കെ എന്റെ നാടാണ് അതെല്ലാം എന്റെ നാടിന്റെ അതിർത്തിയുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നതായിട്ടാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ലോകത്ത് എവിടെയെല്ലാം മുസ്ലിം ഉണ്ടോ അവരെല്ലാം എന്റെ ഉമ്മ പറ്റ എന്റെ സഹോദരങ്ങളായിട്ടാണ് ഞാൻ സഹോദരിമാരായിട്ടാണ് ഞാൻ അവരെയൊക്കെ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ വേദന എന്റെ വേദനയാണ് അവരുടെ ദുഃഖം എന്റെ ദുഃഖമാണ് അവരുടെ പ്രയാസം എന്റെ പ്രയാസമാണ് അതുകൊണ്ട് ലോകത്ത് ഏത് കൂടെയും വിശ്വാസി പ്രയാസപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി അമ്മാവോട് പ്രാർത്ഥിക്കും ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കും അവരെ വേദനിപ്പിച്ച് അവരെ വിമർശിക്കും അതിന്റെ പേരിൽ സമാനമായ വേദനയാണ് എനിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നാലും ഞാൻ ഇതിനെ നേരിടും എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് മുസ്ലിം മൂന മുസ്ലിം മൂന മുസ്ലിം മൂൻ മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് നമ്മൾ മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് എവിടെയാണോ ഹൈസുഖാനൽ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് നെബൂൻ നമ്മൾ അതിനോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും എവിടെയാണോ സത്യത്തിന് വിരുദ്ധമായത് നീതിക്ക് വിരുദ്ധമായത് സംഭവിക്കുന്നത് അതിനെതിരെ നമ്മൾ നിലയുറപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതിന്റെ ഭൗതിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ 
എന്ത് തന്നെയായിരുന്നാലും നമ്മൾ അതിനെ അല്ല ഭയപ്പെടുന്നത് ഭൗതികമായ ഫലങ്ങൾ എന്ത് തന്നെയായിരുന്നാലും അതല്ല നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ ഭയപ്പെടുന്നത് ഉഹറവിയായ ആത്മഹത്യനെയാണ് നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് പാരത്രികമായ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിഫലത്തെയാണ് അതുകൊണ്ട് ആഹ്ലം നന്നാകാൻ പടച്ചവന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടുവാൻ ഈ ദുനിയാവിൽ സത്യത്തോടൊപ്പമാണ് നിൽക്കേണ്ടത് നീതിയോടൊപ്പമാണ് നിൽക്കേണ്ടത് സത്യം എവിടെ കുഴിച്ചു കൂടപ്പെടുന്നുവോ നീതി എവിടെ അമർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുവോ അവിടെ സത്യം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാനും നീതി പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാനും കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനതയാണ് നമ്മൾ ഇന്നല്ലാഹുറുക്കും ബിലാഗിരി വൽ എഴ്സാൻ അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് നീതിയും എഴ്സാനും കൽപ്പിക്കുകയാണ് നീതി എന്നുള്ളത് രാഷ്ട്രീയമായി നേടിയെടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇഷ്ടാൻ എന്നുള്ളത് ആത്മീയമായ ഭാവമാണ് ഈ ഇഷ്ടാനും നീതിയും ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാനവും മൗലികവുമായ പ്രത്യേകതയാണ് ഇഷ്ടാൻ ഇല്ലാതെ നീതി നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ല നീതിയെ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടാനും പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല രണ്ടും ഒരേപോലെ നേടിയെടുക്കേണ്ടതാണ് പ്രവാചകന്മാരെല്ലാം ലോകത്ത് ഇഷ്ടാൻ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നവരാണ് പ്രവാചകന്മാരെല്ലാം നീതിയും സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നവരാണ് നിങ്ങൾ നീതിക്ക് വേണ്ടി നിലകൊടുക അള്ളാഹുവിന്റെ സാക്ഷികളായി നിങ്ങൾ മാറുക നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വേണ്ടി നിലകൊടുക നീതിയുടെ സാക്ഷികളായി മാറുക വിശുദ്ധ കുർത്താൻ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ ആയത്ത് ഈ രണ്ട് സ്വഭാവത്തിൽ പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളണം എന്നും നീതിക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളണം എന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ സാക്ഷികൾ ആകണമെന്നും നീതിയുടെ സാക്ഷികൾ ആകണമെന്നും നീതിയെ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളാൻ കഴിയുകയില്ല നീതിയെ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ സാക്ഷികളായി മാറുവാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയില്ല എന്ന് ഖുർആാൻ വിശ്വാസികളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ആയത്ത് മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത് നൽകുന്ന ആശയം മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലോകത്ത് നടക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളെ വിശേഷിച്ചും ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് നടക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളെ വിലയിരുത്തുവാൻ കഴിയേണ്ടതുണ്ട് ഈ ആഴ്ച അങ്ങനെയൊരു പ്രാധാന്യമുള്ള ആഴ്ചയാണ് കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് സന്ധ്യാസമയമാകുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം വാർത്ത കണ്ടു സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളിലൂടെയും ഒക്കെ ഈജിപ്തിന്റെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് മുഫ്സി നിര്യാതനായി എന്നുള്ള വാർത്തയാണ് സ്വാഭാവികമായി ഒരു മരണം ആയിരുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ആറു വർഷമായി അദ്ദേഹം അബ്ദുൽ അസ്താഹൽ സിസി എന്ന് പറയുന്ന പട്ടാള ഭരണാധികാരി ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈജിപ്തിന്റെ ഏകാന്ത തടവറയിൽ പീഡനം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ തടവറയിലെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈജിപ്തിന്റെ തടവറകൾക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും വിശ്വാസികളായ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ധീരരായ മുജാഹിദുകളെ ധീരരായ പോരാളികളെ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധകരെ ഇസ്ലാമിക നേതാക്കന്മാരെ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാരെ പാർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ജയിലറകളും ഉണ്ട് മുൻ ഏകാധിപതികളെ പാർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ജയിലറകളും ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം അവിടെ മുൻ ഭരണാധികാരികളായിട്ടുള്ള രണ്ടു പേർ ഇത്രയും കാലം ഈജിപ്തിന്റെ തടവറയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് മുൻ ഏകാധിപതിയായ ഹുസ്റ്റി മുബാറക് ആണ് ഹുസ്റ്റി മുബാറക്കിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇലക്ഷൻ കൂടെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ജനകീയ വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഈജിപ്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഈജിപ്തിന് ഏതാണ്ട് ഏഴായിരം വർഷത്തെ ചരിത്രം ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഈ ഏഴായിരം വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിനിടയിൽ ആദ്യമായി ജനങ്ങളാൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഭരണകർത്താവാണ് ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് മുസ്സി എന്ന് പറയുന്ന അവിടത്തെ ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനമായ അൽ ഇഹ്വാനും മുസ്ലിമിന്റെ നേതാവും അദ്ദേഹവും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഭരണത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട ഹുസ്നി മുബാറക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഏകാധിപതി ഏതാണ്ട് മുപ്പത് വർഷത്തോളം ഈജിപ്തിനെ അടച്ചു ഭരിക്കുകയും ഭീകരമായ കുറ്റ 
കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്ത കിരാതനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് കുറ്റവാളിയായ ഒരു ഭരണാധികാരിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ ഒരുപാട് കുറ്റങ്ങൾ ആരോപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അഴിമതി ആരോപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കൂട്ട കൊലകൾ ആരോപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കൊലപാതകങ്ങൾ ആരോപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കുറ്റങ്ങൾ ആരോപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പവിത്രമായ ഈ മിമ്പറിൽ നിന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നതും പറയാൻ കഴിയാത്തതുമായ കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്ത കുറ്റവാളിയായ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു ഹുസ്നി മുബാറക്ക് ഹുസ്നി മുബാറക്കിനെ അബ്ദുൽ ഫത്താഹൽ സിസി എന്നുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റ് എങ്ങനെയാണ് ജയിലിൽ പാർപ്പിച്ചത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പത്രങ്ങളിലൂടെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിനെ വെല്ലുന്നതിനേക്കാൾ മനോഹരമായ സൗകര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ജയിലിൽ ഒരുക്കി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പരിചാരകരുണ്ട് ഏശ്യവുമാണ് ദൃഷ്ടാന്തം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയുന്ന സൗകര്യമാണ് ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിലേക്കും ആരുമായും എപ്പോഴും ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന അവസരമാണുള്ളത് ചികിത്സിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് നിരന്തരം വന്ന് പരിചരിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന നേഴ്സുമാരുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് എപ്പോഴും പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു രോഗം പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു രോഗം എന്താണെന്ന് നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ചികിത്സ ലഭിക്കുന്നു ഇതാണ് ഹൃഷ്ണി മുബാറക്കിന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിചരണം മുൻ പ്രസിഡന്റ് ആയ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് മുസ്തിയെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ നിൽക്കുന്ന ഈ മിമ്പറിന്റെ പോലും വലിപ്പമില്ലാത്ത എഴുന്നേറ്റ് നിവർന്നു നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത നിവർന്നു കിടക്കാൻ കഴിയാത്ത ശുദ്ധവായുമോ വെളിച്ചമോ പ്രവേശിക്കാത്ത ഇരുണ്ട കൽപ്പുറങ്കലിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അതിന് യാതൊരു പരിഭവവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചത് ഈ രാജകീയമായ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ പദവിയിലേക്കുള്ള രംഗപ്രവേശനം യാദൃശ്ചികമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഈജിപ്തിന്റെ ചരിത്രമായി നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ ജനകീയ വിപ്ലവത്തെ തുടർന്ന് നടന്ന ഇലക്ഷനിൽ അദ്ദേഹം പ്രസിഡന്റ്ഷ്യൽ പദവിയിലേക്കുള്ള ആ പോസ്റ്റിലേക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി വരുന്നത് യാദൃശ്ചികമാണ് ഇസ്വാന്റെ മറ്റൊരു നേതാവായിരുന്നു പ്രസിഡൻഷ്യൽ പദവിയിലേക്ക് വരേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷേ സാങ്കേതികമായ ചില കാരണങ്ങളാൽ ഈജിപ്തിലെ ചില തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടങ്ങൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് അനുകൂലമല്ലാതെ വന്നപ്പോൾ യാദൃശികമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം സ്ഥാനാർത്ഥിയാകുന്നതും വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി അൻപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം വോട്ട് കരസ്ഥമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പ്രസിഡന്റ് ആകുന്നത് ആ അത് അതിന്റെ മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹം പ്രസിഡന്റ് ആയി ഇതിനു ശേഷം തഹരിയു സ്ക്വയർ നമുക്കറിയാം അവിടെ വിപ്ലവം അരങ്ങേറുന്നതിന് മുമ്പ് ജനങ്ങൾ തടിച്ചുകൂടിയ കൈറോവിലെ വലിയ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ ചത്വരം ഉണ്ട് അവിടെ തടിച്ചുകൂടിയ തന്റെ അനുയായികളോട് ഈജിപ്തിലെ ജനങ്ങളോട് അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന പ്രഭാഷണം നമ്മളൊക്കെ പലരും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനത് അവിടെ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഉരുവിട്ട ഒരു മുദ്രാവാക്യമുണ്ട് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുദ്രാവാക്യമായിരുന്നില്ല ഇമാം ഹസൻ പറഞ്ഞ യഹുവാൻ മുസ്ലിമും രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ പ്രവർത്തകർക്ക് പകർന്നു കൊടുത്ത ദീനീ സംസ്കരണത്തിന്റെ വലിയ ഒരു പാഠം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായിരുന്നു ആ മുദ്രാവാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു ഗായത്തിന നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അള്ളാഹു ആണ് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഈ ദുനിയാവിൽ നമ്മുടെ കണ്ണുടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരുപാട് അലങ്കാരങ്ങൾ ഉണ്ട് ലാ തമുത്തന്ന അലൈക്ക ഇലാമ മത്തഅന ബിഹി അസ്വാജൻ മിൻകും സഹറത്തൽ ഹയാതി ദുന്യ നീ നിന്റെ കണ്ണ് ഈ ഭൗതികമായ ഒന്നിലും ഉടക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് മഹാനായ തിരുവേണി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അല്ലാഹു പറയുന്നുണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് തന്റെ സഹപ്രവർത്തകർക്ക് തന്റെ അനുയായികൾക്ക് ഇമാം ഹസൻ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം അള്ളാഹുവായിരിക്കണം അള്ളാഹു ഗായത്തുന അവർ തന്റെ അദ്ദേഹം തന്റെ അനുചരന്മാരെ പ്രവർത്തകരെ താവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ചൊല്ലിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സംസ്കരണത്തിൽ വളരെ നിർണായകമായ പങ്കാണ് ഈ മുദ്രാവാക്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അള്ളാഹു ആണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഖുർആാനാണ് നമ്മുടെ മാർഗം അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലുള്ള സമരമാണ് ജിഹാദാണ് നമ്മുടെ നേതാവ് മുഹമ്മദാണ് ഹസൻ ഉൽപന്നയാണ് നേതാവ് എങ്കിലും ഈ നേതാവ് ഇപ്പോഴത്തെ നേതാവാണ് ഈ ഹസൻ ഉൽപന്ന നിങ്ങളെ നയിക്കുന്നത് മഹാനായ തിരുവേദി സല്ലാഹു ഈ ഉമ്മത്തിനെ എങ്ങനെയാണോ 
വഹിച്ചത് ആ വഴിയിലൂടെ ആയിരിക്കും ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് എപ്പോൾ വ്യതിചരിക്കുന്നു അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്നിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാം എന്നുള്ള വലിയൊരു സന്ദേശമാണ് ജനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് ആണ് നമ്മുടെ നേതാവ് നമ്മുടെ മധുരിപ്പിക്കുന്ന സ്വപ്നം അസ്മാനീന നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം അഭിലാഷം അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലുള്ള മരണമാണ് എന്നാണ് ഇത് പണ്ഡിതന്മാരെയും നേതാക്കന്മാരെയും സാധാരണക്കാരായ പ്രവർത്തകരെയും പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച് വളർത്തിയെടുത്ത ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിലെ പ്രവർത്തകനാണ് ഈ മുസ്തി എന്നുള്ള കാരണത്താൽ രാജകൊട്ടാരത്തിലെ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രസിഡന്റിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പ്രസിഡന്റിന്റെ ഒരു അലങ്കാരവും എനിക്ക് വേണ്ട കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഒരു സൗകര്യവും എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഒരാളാണ് നിങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരാളല്ല ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എത്രത്തോളം എന്ന് ചോദിക്കാൻ മഹാനായ അബുബക്രിസ്തീകൃതിയുമാകുമല്ലു ഖിലാഫത്തിന്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം ഉമർ സത്താകൃതിയുമാകുമല്ലു ഖിലാഫത്തിന്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം നടത്തിയ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ പ്രഭാഷണത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന വണ്ണമുള്ള മഹത്തായ ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്ലി അധികാരത്തിലേക്ക് വന്നത് രാജകൊട്ടാരത്തിന്റെ പണപ്പ് അധികാരത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം സമ്പത്തിന്റെ ആരംഭരം എത്രത്തോളം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അധികാരം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് പ്രഭാഷണം നടത്തിയതിനു ശേഷം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൗരന്മാരുടെ ഇടയിലേക്ക് പോവുകയും അവർക്ക് സലാം കൊടുക്കുകയും അവരെ ആലിംഗനം ചെയ്യുകയും എത്രത്തോളം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാ പ്രസിഡന്റുമാരും ഭരണാധികാരികളും ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ധരിക്കാറുണ്ട് വെടിയേൽക്കാതിരിക്കാൻ അദ്ദേഹം അത് അഴിച്ചു വച്ചു ഞാൻ അത് ധരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ ജനങ്ങളെ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരാളല്ല കാരണം ഞാൻ ജനങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് എന്നെ കെട്ടിയിറക്കിയ ഒരു പ്രസിഡന്റ് അല്ല ഞാൻ എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ജനങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ജനത്തിൽപ്പെട്ട ഈ പൗരന്മാരിൽപ്പെട്ട ഒരു അവിവേദി പോലും എന്നെ വെടിവച്ചു കൊല്ലുകയില്ല എന്നെ ആക്രമിക്കുകയില്ല എന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ട് എന്റെ പൗരന്മാർ എന്നെ കൊല്ലാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഒരു ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് കൊണ്ട് അതിനെ തടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഞാൻ അക്രമിയായതുകൊണ്ടാകാം ഞാൻ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആളായതുകൊണ്ടാകാം ഞാൻ കൊല്ലപ്പെടേണ്ടത് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ മരണം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഭൂമിയിൽ ഞാൻ ജീവിക്കരുത് എന്ന് എന്റെ പൗരന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അധികാരത്തിന്റെ സ്വാധീനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു നിമിഷവും ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഈജിപ്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലല്ല ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ അങ്ങനെ ഒരു ഭരണാധികാരിയെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളത് ആലോചിച്ചു നോക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അങ്ങനെ അധികാരത്തിലേക്ക് വന്ന മരണം ഞങ്ങളെ മോഹിപ്പിക്കുന്ന വികാരമാണ് എന്ന് മഹാനായ ദിലീപ്സലാസിനമയുടെ കാലത്ത് ഗുഹത് രണാങ്കണത്തിലേക്കുള്ള യുദ്ധത്തിന്റെ വിളയാളം വിളിയാളം വരുമ്പോൾ മഹാന്മാരായ സഹാവാക്കൾ കിടപ്പറയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു പോകുന്ന ഹൻവലാറിനെ പറ്റി അറിയാം വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ആദ്യരാത്രിയിലാണ് ഗുഹത് രണാങ്കണത്തിലേക്കുള്ള വിളിയാളം ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വർഗത്തിന്റെ പരിമണനെ അടിച്ചു വീശുക എന്നുള്ള കവിത ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിക്കൊണ്ട് ഗുഹതിന്റെ രണാങ്കണത്തിലേക്ക് പോയ മഹാന്മാരായ സഹാബാക്കളെ പോലെയാണ് ഇഹ്വാന്റെ പ്രവർത്തകർ ചരിത്രത്തിന്റെ എല്ലാ സന്ദർഭത്തിലും തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി പുതുസിന് വേണ്ടി ഫലസ്തീന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ട ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നത് ആ നാടിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് മരണമാണ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലുള്ള ഷഹാദത്താണ് ഞങ്ങളെ മോഹിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തെ കൊന്ന് കളയും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭയപ്പെടുത്തുവാൻ ലോകത്തെ ഒരു ഏകാധിപതിക്കും കഴിയുകയില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് അധികാരത്തിൽ വന്ന മുർസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജയിലിലെ ആ ഇടുങ്ങിയ സെല്ല് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നത് ആയിരുന്നില്ല പക്ഷെ അപ്പോഴും അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു തനിക്കൊരു കുർബാൻ വേണമെന്നാണ് നിങ്ങളിതൊക്കെ ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും കേൾക്കാത്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് എനിക്കൊരു കുറാൻ വേണം അദ്ദേഹം ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പട്ടാള ഭരണകൂടത്തോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സിസിയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ത
ജയിൽ നിയമം ഇതിന് അനുവാദമില്ലാത്ത ഏത് നാട്ടിൽ മിസ്റ്ററിൽ ഈജിപ്തിൽ മഹാനായ യൂസുഫ് അലൈഹി ഇസ്ലാമിയുടെ നാട്ടിൽ മഹാനായ മൂസ അലൈഹി ഇസ്ലാമിയുടെ നാട്ടിൽ മഹാനായ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിയുടെ നാട്ടിൽ ദാവൂദ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിയുടെ നാട്ടിൽ അവരെല്ലാം ഭരിച്ച നാട്ടിൽ വിശുദ്ധമായ വേദഗ്രന്ഥം ഒരു വിശ്വാസിക്ക് കയ്യിൽ കരുതാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ഇന്ത്യയുടെ തറവറയിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് ഖുർആൻ വായിക്കാം ഖുർആൻ പഠിക്കാം ഖുർആൻ പ്രഭാഷണം നടത്താൻ ഞാൻ ആവശ്യകമായി ഇപ്പോൾ ഓർക്കുകയാണ് ബംഗ്ലൂരു ജയിലിൽ കടന്നിരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അഭിനാസർ മഹാനി എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിൽ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു പണ്ഡിതൻ രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ് അദ്ദേഹം ജയിൽ ജയിൽ തടവുകാരായ മുസ്ലിങ്ങൾക്കും അല്ലാത്തവർക്കും ഖുർആൻ പ്രഭാഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫാസിസ്റ്റുകൾ ഭരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ തടവറകളിൽ പോലും വിശ്വാസികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം മുസ്ലിങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന ഈജിപ്തിന്റെ തടവറയിൽ വിശ്വാസികളായ ആളുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈജിപ്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് മനഊനി ഇത് എന്റെ തടവറയിലേക്ക് മുസ്ഹബ് പ്രവേശിപ്പിക്കുവാൻ അവർ എന്നെ വിലക്കുകയാണ് വനസു അവർ മറന്നു പോയിരിക്കുന്നു മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഖുർഹാൻ മനപ്പാടമാക്കിയ വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഖുർഹാൻ ഓടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഖുർഹാൻ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചത് ഉണരണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതൊന്ന് തുടരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ആറു വർഷമായി ഖുർഹാൻ ഒന്ന് നിവർത്തി പിടിച്ചോതുവാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഹൃദസ്യമാക്കിയ ഖുർഹാൻ ഞാൻ ഓതുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഖുർഹാന്റെ അക്ഷരങ്ങൾ കാണണമെന്ന് അതൊന്ന് തുടരണമെന്ന് അതിനെ ഒന്ന് ചുംബിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്റെ ഈ ആഗ്രഹം പോലും തടയുവാൻ മാത്രം അവരെ ദ്രാക്ഷ്യരാക്കിയത് ധിക്കാരികളാക്കിയത് എന്താണ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല നമുക്കറിയാം ചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഖുർആാൻ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ ചുംബിച്ചുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് സുചൂതിൽ വീണ്ടുകൊണ്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഇസ്ലാമിലെ പ്രഗത്ഭനായ നേതാവ് പ്രവാചക ത്രിവേദിക്ക് ശേഷം മൂന്നാമത്തെ ഹരീഫയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മഹാനായ ഉസ്മാൻ്റെ രക്തസാക്ഷിത്വം ഷഹാദത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു കലാപകാരികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് പറഞ്ഞു സുബഹി നമസ്കാരത്തോട് അടുത്ത സമയമാണ് തഹജ്ജു നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ട് സുബഹി ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ഖുർആൻ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കലാപകാരികളിൽപ്പെട്ട ഒരക്രമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് കഥകൾ ചവിട്ടി പൊളിച്ചുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് കടക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിരടിയിൽ വെട്ടേറ്റ് മഹാനായ ഉസ്മാനിലേക്കാണ് മരിച്ചു വീഴുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ചുംബനം ഖുർഹാനിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ശബ്ദം ഖുർഹാന്റെ ഈരടികൾ ആയത്തുകൾ പാരായണം ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാവിൽ നിന്ന് ഉതിർന്നു വീണ അവസാനത്തെ ശബ്ദം അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമായിരുന്നു ആ ഖുർആാൻ ഇന്നും ഇസ്തംബൂളിലെ ഈ തുർക്കിയിലെ ഇസ്തംബൂളിലെ മ്യൂസിയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട് ഉസ്മാന്റെ മുസ്ഹഫ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രക്തകണം ഉതിർന്നു വീണ മുസ്ഹഫ് ചരിത്രത്തിൽ ഒരുപാട് രക്തസാക്ഷികൾ ഒരുപാട് പോരാളികൾ ലിബിയൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് വേണ്ടി പോരാട്ടത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ഉമർ മുസ്താർ ഷഹീദ് ഉമർ മുസ്താർ അഹമ്മദ് ഉബാലിയാലേഖി അദ്ദേഹത്തെ ഇറ്റാലിയൻ പട്ടാളക്കാർ പിടികൂടുകയാണ് പട്ടാള കോടതിയിലെ വിചാരണയ്ക്ക് ശേഷം തൂക്കിക്കൊല്ലുവാൻ പിടിക്കുമ്പോൾ അവസാന ആഗ്രഹമെന്ത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഉമർ മുഖ്താർ എന്ന സിനിമ കണ്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അത് കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഉമർ മുഖ്താർ എന്ന സിനിമ നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ കിട്ടും പലതും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ കാണേണ്ടതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ത്യരംഗം അവിടെ മനോഹരമായി ആവിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കൊരു ഗുറഹാൻ വേണം അങ്ങനെ ആ വയോധികനായ വൃദ്ധനായ ധീരനായ ആ പോരാളി പണ്ഡിതനാണ് അതുപോലെ തന്നെ നേതാവാണ് മുജാഹിദാണ് ധീരനാണ് ആരുടെ മുമ്പിലും തല കുളിക്കാത്ത ധീരനായ ആ ലിബിയയിലെ സിംഹം എന്ന് പറയുന്ന മരുഭൂമിയുടെ സിംഹം എന്നാണ് അദ്ദേഹം ആ സിനിമയുടെ പേര് അദ്ദേഹം അത് ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ ആണ് ആരാച്ചാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴുത്തിൽ ഈ കയർ മുറുക്കുന്നത് കയർ മുറുകി അദ്ദേഹം മരണത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഖുർആൻ കയ്യിൽ നിന്ന് വീഴുന്നു കണ്ണട കണ്ണിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീഴുന്നു മുഖം മറയ്ക്കാൻ പാടില്ല എന്നാവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേ
തന്ത്രീകരണം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ചരിത്രം ഇങ്ങനെയാണ് ഖുർആൻ ബോധിക്കൊണ്ട് ഖുർആനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെയാണ് മുർസി പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇത് മലർപ്പാടമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഈ ഖുർആൻ ഒന്ന് തുടങ്ങണമെന്ന് അതിനെ ഒന്ന് ചുംബിക്കണമെന്ന് എന്റെ അന്ത്യം ഖുർആാനോടുകൂടിയായിരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഭരണകൂടം അതിന് അനുവദിച്ചു കൊടുത്തില്ല ഈ അക്രമികളെ എന്തായിരിക്കും നാളെ കാത്തിരിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഊഹിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനത്തെ തടയുന്നവർ ഖുർആൻ പാരായണത്തെ വിതക്കുന്നവർ ആരാധനയെ വിതക്കുന്നവർ വിശുദ്ധ ഭൂമിയിൽ രക്തം ചെന്നുന്നവർ അവരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഭീകരമായ നരകമായിരിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അവർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടത് ജമാലാണ് അവർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ആണ് അവർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഫറോറയാണ് ഈ സംഭവത്തോടു കൂടി എവിടെയാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തിയുടെ സ്ഥാനം ആരുടെ പട്ടികയിലാണ് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ എഴുതി ചേർക്കുക പ്രവാചകന്മാരായി ഈ ലോകത്ത് വരികയും രക്തസാക്ഷികളായി ലോകത്തോട് വിട പറയുകയും ചെയ്ത മഹാരഥന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരുണ്ട് അവരുടെ അന്യായികളുണ്ട് നമ്മൾ അവരോടൊപ്പമാണ് മുസ്ലിയെ ചേർക്കുക പക്ഷേ സി സി എ ആരോടൊപ്പം ചേർക്കും ഫറോവയോടൊപ്പമാണ് ചേർക്കുക ഈജിപ്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങനെ ഏകാധിപതികളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇന്നു മാത്രമല്ല ലോകത്ത് ഏകാധിപതികളുടെ ചരിത്രത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഉദാഹരിക്കുന്ന ഏക ഏകാധിപതി ഈജിപ്തിലെ ഏകാധിപതിയായ ഫറോവയാണ് ആ ഫറോവയുടെ ഏകാധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ വിമോചിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി വന്ന വിമോചകനെ പറ്റി പറയുമ്പോഴും ഖുർആൻ ധരിക്കുന്നത് ഈജിപ്തിന്റെ വിമോചകനായി കടന്നു വന്ന മൂസ അലഹി സലാത്തു വസ്സലാമിനെയാണ് അതുകൊണ്ട് ചരിത്രം ആവർത്തിക്കുന്നതാണ് മൂസ അലഹി സലാത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരുപാട് മുജാഹിദുകൾ പോരാളികൾ വിമോചനത്തിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്ന അതിനുവേണ്ടി നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഒരുപാട് പേർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചരിത്രം അങ്ങനെയാണ് മഹാനായ ഉപഖത്താർ റബിയല്ലാഖാൻകൂലെയാണ് ഈജിപ്തിന്റെ വിമോചനം പിന്നീട് നടന്നത് പിന്നീട് സുൽത്താൻ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബിയിലൂടെയാണ് സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബിയെ ഉമർ അബിൻ ഖത്താർ റബിയല്ലാഖാൻകൂലെ അതിനുശേഷമുള്ള ഷഹീദ് ഹസൻ തന്നെ ഷഹീദ് സയ്യിദ് ഖുത്തുബിനെ അനുസ്മരിക്കുന്നവർ അവരുടെ അവതാനങ്ങൾ പാലിപ്പുകഴുന്നവർ അവരോടൊപ്പം തങ്ങളെ ചേർക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരും തന്നെ ഫറോവയെ പുകഴ്ത്താറില്ല സാക്ഷാൽ സി സി പോലും ഞാൻ ഫറോവയുടെ പിൻഗാമിയാണ് എന്ന് പറയാറില്ല ഞാൻ മുസാൻ അലിയുടെ പിൻഗാമിയാണെന്നാണ് പറയുക നമുക്കറിയ ജമാൽ അബ്ദുൽ നാസറിന്റെ അധികാരാരോപണം അദ്ദേഹം ഇഹ്വാൻ മുസ്ലിമുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അധികാരത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അധികാരം കിട്ടാൻ ഇഹ്വാന്റെ പിന്തുണ വേണം എന്ന ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇഹ്വാനെ ഇഹ്വാന്റെ പിന്തുണ സ്വീകരിച്ചു പക്ഷെ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രഗത്ഭരായ ഇഹ്വാന്റെ നേതാക്കന്മാരെ ചതിയിലൂടെ കൊലപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭൂരാലോചന സൈനിസവുമായിട്ട് സാമ്രാജ്യത്വവുമായിട്ട് റഷ്യവുമായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിരാതമായ ഏകാധിപത്യത്തിന് അന്ത്യം കുറിച്ചത് ഷഹീദ് ഹസൻ ബന്നയുടെ ചരിത്രം നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹവും രക്തസാക്ഷിയാവുകയായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ രക്തസാക്ഷിത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലായിരുന്നു ആയിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഫെബ്രുവരി രണ്ടിനാണ് ഷഹാദത്ത് അദ്ദേഹം ഭരിക്കുന്നത് ഏകദേശം മൂർച്ചി മരിക്കുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഹസൻ ബന്നയുടെ ഈ നിര്യാണം സംഭവിച്ചത് കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴയാണ് വൈകുന്നേര സമയമാണ് ഫറൂഖ് രാജാവ് ഒരു നയതന്ത്ര സംഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി കാരണം ജനകീയനായ നേതാവാണ് ഇഹ്വാനും മുസ്ലിമും തീരുമാനിക്കുന്നിടത്താണ് അറബ് ഭരണകൂടങ്ങൾ എന്നുള്ള അവസ്ഥ വന്നു അറബ് ജനത എന്നുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി പലസ്തീൻ ജിഹാദിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒന്നും രണ്ടും ജിഹാദിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ എത്രത്തോളം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലെ ആ എന്താണ് ഫലസ്തീൻ ജിഹാദിന്റെ ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോൾ കാണുവാൻ കഴിയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് അറബ് ഭരണകൂടങ്ങൾ തങ്ങളുടെ പട്ടാളത്തെ പിൻവലിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇഹ്വാൻ ബറ്റാലിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫലസ്തീനും പുതുസും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വിമോചിപ്പിച്ചെടുക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു പക്ഷേ സയൻസത്തിന്റെ തിട്ടൂരത്തിന് മുമ്പിൽ അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ തിട്ടൂരത്തിന് മുമ്പിൽ വഴങ്ങിക്കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ പട്ടാളത്തെ ഏകപക്ഷീയമായി പിൻവലിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് പലസ്തീൻ ജിഹാദ് പരാജയപ്പെട്ടു പോയത് എന്ന് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചുകയാണ് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ ഒരു നയതന്ത്ര സംഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ ക്ഷണിച്ചു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു തനിച്ചേ വരാൻ പാടുള്ളു ധീരനായ ഭന്ന തനിച്ച കൂട്ട
ഇസ്ലാമിനെ വെടിക്കൂക്കുവാൻ തുടങ്ങി ശരീരത്തിൽ വെടിയേറ്റ് അദ്ദേഹം നിലത്തേക്ക് വീഴുകയാണ് വീഴുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ വൈകി രക്തം വാർന്ന് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ശരീരായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനാസ ബന്ധുക്കൾക്ക് സഹപ്രവർത്തകർക്ക് പ്രസ്ഥാനത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കാതെ ഫാറൂഖ് രാജാവ് വലിയ ബാധി വച്ചു മൂന്ന് കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്ത്രീകൾക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വയോധികനായ പിതാവ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബന്ന അസ്സാഹി എന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിതരും മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതശരീരം ഏറ്റുകൊടുത്ത് അവരാണ് അദ്ദേഹത്തെ കുളിപ്പിച്ചത് കഫൽ ചെയ്തത് ഈ മൂന്ന് സ്ത്രീകളും വൃദ്ധനായ പിതാവും ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് രാത്രിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനാസ കവറിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ അങ്ങനെ ബന്നയെ അവമതിച്ച ഫറൂഖ് രാജാവിന് പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ജമാൽ അബ്ദുൽ നാസറിന്റെ കാലം വരുമ്പോഴേക്കും നാട് വിട്ടുകൊണ്ട് റോമിൽ അഭയാർത്ഥിയായി പോയി ആരാണ് റോമ എന്നാണ് നമുക്കറിയാം മഹാരഥന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരെ കൊല ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ആശൂത്രണത്തിയ ഈസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് കുരിശ് വിധിച്ച ആ സാമ്രാജ്യമാണ് അവിടത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്ന പീലാത്തോസ് ആണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന് കുരിശു മരണം വിധിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഈ ഫറൂഖ് രാജാവിന് അഭയാർത്ഥിയായി പോകേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ അഭയാർത്ഥിയായി കഴിയെ മരണാസനായ ഫറൂഖ് രാജാവ് തനിക്ക് ഈജിപ്തിന്റെ മണ്ണിൽ ആറടി മണ്ണ് തരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് നിരസിച്ചു മരണശേഷം ഒരു പൊതു കബർസ്ഥാനിൽ ഈജിപ്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവന്ന് കവറടക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഫറൂഖ് രാജാവിന് സംഭവിച്ചത് അതാണ് എങ്കിൽ സി സി എ കാത്തിരിക്കുന്നത് അതിനേക്കാൾ ഭയാനകമായ ഭാവിയായിരിക്കും ഫറോമയെ ചങ്കടനാണ് മുക്കിക്കൊണ്ടതെങ്കിൽ ഫാറൂഖ് രാജാവിന് നിന്യമായ അന്ത്യയാത്രയാണ് വിധിച്ചതെങ്കിൽ സി സി എ കാത്തിരിക്കുന്നത് അതിനേക്കാൾ ഭയാനകമായതാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാതിരിക്കുവാൻ നിർവാഹമില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ സി സി രക്തസാക്ഷിയായി മൂർസി രക്തസാക്ഷിയായി ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ കോണുകളിലും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ജനാസ നമസ്കാരങ്ങൾ ഉണ്ടായി പ്രാർത്ഥനകൾ ഉണ്ടായി അദ്ദേഹത്തെ അനുസ്മരിക്കാത്ത മുസ്ലിം മെമ്പറുകൾ ഇന്നില്ല എന്ന് പറയുവാൻ കഴിയും ഏതാണ്ട് എല്ലാ പള്ളികളിലും മിക്കവാറും ഇത് അനുസ്മരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ജനാസ ഇതിനോടകം തന്നെ നമസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും ഭാഗ്യവാൻമാർ അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലെ രക്തസാക്ഷിത്വം അവർ ആഗ്രഹിച്ചതാണ് രക്തസാക്ഷിത്വം ആഗ്രഹിച്ചവർക്ക് അത് അള്ളാഹു കൊടുക്കും ഊർജയ്ക്ക് അള്ള അനുഗ്രഹിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ രക്തസാക്ഷിത്വം ഉണ്ടായത് ഇതിനെ തുടർന്ന് എന്തുണ്ടാകുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറബ് വസന്താനന്തരം കുഴിച്ചു മൂടപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിക വിപ്ലവ ചിന്ത ഈജിപ്തിന്റെ തെരുവുകളിൽ മാത്രമല്ല അറബ് തെരുവുകളിൽ സജീവമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് വീണ്ടും ചർച്ചയായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകമെമ്പാടും ജനാധിപത്യം ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അറബ് ലോകത്തിന്റെ ജനാധിപത്യം ഒരു ചോദ്യ ചിഹ്നമായി ഉയർന്നു നിൽക്കുകയാണ് ജനാധിപത്യം എല്ലാത്തിനെയും തെരഞ്ഞെടുക്കാം എന്തരാജകത്വത്തെയും തെരഞ്ഞെടുക്കാം പക്ഷേ ധർമ്മത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ പാടില്ല ഇസ്ലാമിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഈ പടിഞ്ഞാറിന്റെ ഇരട്ടത്താപ്പ് ഈ പുള്ള തരം ലോകം തിരിച്ചറിയുവാൻ പോകുന്നതിന്റെ തുടക്കമാണ് ഈ രക്തസാക്ഷിത്വം എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് രക്തസാക്ഷിത്വം ഒരിക്കലും പാടായി പോവുകയില്ല അത് ഈടുവപ്പുകളാണ് മഹാനായി ഖുബാൽ മഹാനായി ഹുസൈൻ റതി അള്ളാഹുന്റെ കർബല രക്തസാക്ഷിത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന കവിത നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും കർബലയോടുകൂടി ഹുസൈൻ ചിലപ്പോൾ വധിക്കപ്പെട്ടേക്കാം പക്ഷെ ഇസ്ലാം വീണ്ടും പുനർജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ആ കഥ ആ ഈരടികൾ പാടിയും പഠിച്ചു കൊണ്ട് പിൽക്കാല തലമുറ ഇസ്ലാമിന്റെ മാർഗത്തിൽ ജീവത്യാഗം ചെയ്യുവാൻ ജീവിക്കുവാൻ തയ്യാറായി രംഗത്ത് വരും ഒരു മുർസി കൊല്ലപ്പെട്ടാൽ അനേകായിരം മുർസിമാർ ഉണ്ടാകും ഒരു പത്ര റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഇന്നലെ തുറന്ന ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികൾക്ക് മുസ്ലിങ്ങൾ മുഹമ്മദ് മുർസി എന്ന നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അബ്ദുൽ ഫത്താഹ് അൽ സി സി എന്ന് ആർക്കും ആരും പേരിടുകയില്ല ഫറോവ എന്ന് ആർക്കും പേരിടുകയില്ല യസീദ എന്ന് ആർക്കും പേരിടുകയില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ അത്ഭുതം രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന്റെ അത്ഭുതം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു കവിത ഞാൻ അനുസ്മരിക്കുകയാണ് 
മഹാനായ സയ്യിദ് കുത്തുബിനോടൊപ്പം വധശിക്ഷിച്ച് വിധിക്കപ്പെട്ട ഹാഷിം റിഫായി എന്ന് പറയുന്ന ഇഹ്വാനിയായ ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരു കവി ഉണ്ടായിരുന്നു മനോഹരമായ കവിതകൾ എഴുതുവാൻ കഴിവുള്ള ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുവെങ്കിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ശക്തന്മാരായ കവികളിൽ ഒരാളായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്ന മഹാനായ ഹാഷിം റിഫായി രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന്റെ തലേന്നാൾ രാത്രി തന്റെ തടവറയിലിരുന്നുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് എഴുതുന്ന ഒരു കവിതയുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവെ ഞാൻ എന്താണ് എന്റെ വിരൽ തുമ്പുകൾ കൊണ്ട് താങ്കൾ കുറിക്കേണ്ടത് എന്ന് അറിയില്ല തൂക്കു കയറും അതുപോലെ തന്നെ ആരാച്ചാരും എന്നെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതെ ആരാച്ചാരുമാർക്ക് ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും സിസിയെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന രാവുകളായിരിക്കും അസ്വസ്ഥമായ രാവുകളായിരിക്കും ഭ്രാന്തമായ രാവുകളായിരിക്കും ധീരിതമായ രാവുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ആശിം ദീഫായി ശാന്തമായി കവിത എഴുതുകയാണ് മനോഹരമായ കവിതയാണ് അതിലൊരു വലിയ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മുപ്പത് വർഷം മുസ്ലിമായി ജീവിച്ചു മുഗ്മിനായി ജീവിച്ചു പക്ഷെ എനിക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഈ അവസാന നിമിഷങ്ങളിലല്ലാതെ മാതൃര്യം അതുകൊണ്ട് ഈ മാറ്റ മാതൃര്യം അനുവദി അനുഭവിക്കുവാൻ പോകുന്ന ഈ നിമിഷത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവെ അങ്ങേക്ക് ഞാൻ എഴുതുകയാണ് താങ്കൾ ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല ഞാൻ സുഹദാക്കളോടൊപ്പമാണ് അള്ളാഹുവിനെ അവന്റെ പ്രവാചകനെ ആരാണ് അനുസരിക്കുന്നത് അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാരോടൊപ്പമാണ് പ്രവാചകന്മാരെ വിശ്വസിച്ച സിദ്ധീഖുകളോടൊപ്പമാണ് ഈ മാന്റെ മാർഗത്തിൽ ജീവൻ പൊരിഞ്ഞുപോയ രക്തസാക്ഷികളോടൊപ്പമാണ് സാരിഹ്യങ്ങളായ സൻവൃദ്ധരോടൊപ്പമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുവാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരെ സംബന്ധിച്ച് അംബാസ് അവർ മരിച്ചുപോയിരിക്കുന്നു എന്ന് അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അത് അറിയുവാൻ കഴിയുകയില്ല അതെ രക്തസാക്ഷികൾ അള്ളാഹു നിങ്ങൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവർ ലോകത്തെ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവർ പറയുകയാണ് രക്തസാക്ഷികൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആനയിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവർ ആത്മകഥം ചെയ്യുന്നത് സൂറത്ത് യാത്രയിൽ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ജനം അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ സി സി അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈജിപ്തിലെ അക്രമികൾ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൊറുത്തു തന്നത് എന്ന് അത്യുന്നതരായ ആദരണീയരോടൊപ്പം അള്ളാഹുദ്ദ് എങ്ങനെയാണ് എന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിലെന്ന് അവർ ആത്മകഥം ചെയ്യുമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സിസിയുടെ മൂർസിയുടെ മരണം രക്തസാക്ഷിത്വമാണ് എന്ന് പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുഴഞ്ഞു വീഴുമ്പോൾ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബോധം ഉണ്ടായിരുന്നു പട്ടാളം ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനിടയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വിഷം കൊടുത്താൽ വിഷം കുത്തിവെച്ചാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയത് യാസ് ഹറാഫാത്തിനെ വിഷം കൊടുത്താണ് കൊലപ്പെടുത്തിയത് ഹസൻ തന്നെ ചോരവാറിന് വിടുവാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഉള്ള യാത്ര വൈകിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയത് ലോകത്ത് പോരാളികളെ എല്ലാം ഇങ്ങനെയാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ചരിത്രമാണ് എങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ അങ്ങനെ കൊല്ലാൻ കഴിയുന്നവരല്ല ധീരന്മാരായ മുജാഹിദുകൾ പോരാളികൾ അവർ രക്തസാക്ഷികളാണ് രക്തസാക്ഷികളുടെ ജീവിതം വിപ്ലവങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകും ഹുസൈന്റെ രക്തസാക്ഷിത്വം ഇസ്ലാമിക ശിലാസത്തിന് ഊർജം നൽകി ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന് ആവേശം നൽകി തീർച്ചയായും നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ മരണം ഈ രക്തസാക്ഷിത്വം ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് ആ പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനും ഇസ്ലാമിനെ ശരിയായി പ്രതികരിക്കുവാനുള്ള ഒരു ഒരു ആർജവം നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മെയും നമ്മുടെ സമൂഹത്തെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മഹാനായ മൂസിയെ അള്ളാഹു ഷഹാദത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സ്വർഗത്തിലിടം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മർദ്ധിതരായ പീഡിതരായ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ കോണുകളിൽ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു വിജയം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ വാഹുദാഹാന അനിൽ അഹമ്മദുല്ലാഹിറബിൽ ആലമീൻ